nos weitha bawb, mae'n rili hyfryd eich gweld chi gyd, a blwydd yn newydd ddau chi gyd. A diolch yn fawr iawn am y mino, a ni yn y gwasanaeth heno. Um, o'n i'n meddwl byddwn ni'n dechrau uh, trwy wneud fy nghyflwyniad i yn fyw fel petai, cyn ein bod ni'n troi at y fideo. Wel, y mynedd yw thema'r gwasanaeth heno, ac mae y mynedd yn rhywbeth i ni gyd wedi gorfod cael dros y flwyddyn ddwaith am y bron. Ac wrth baratoi ar gyfer y gwasanaeth, uh, nes i'n neud bach o ymchwil ar y we, a dod ar draws y dyfyniad yma o bapur newydd y dydd o'r chwechyd o fyhefyn 1890. A dyma fe, y mae owns o y mynedd yn werth pwys o y mynedd. Y mae pawb yn canmol y mynedd, ond ychydig iawn allu y marfer. Eli i bob dolur ydyw y mynedd, ac felly y mae pob hen wraig yn ei gymeradwyo, ond nid pob gardd sydd yn cynhyrchu'r llysiau i'w wneud ef. Wrth y, y dyfyniad bach na wedi wneud i fi wenu. Um, mae angen y mynedd, a mynedd yn ein bywyd pob dydd, ond ys Adref yn un gyda'r plant, gyda'r teuluoedd, yn y gwaith, traffic cyrdydd, gwasanaeth ar y deg, mewn caffis a siopau, ond un i wedi gorfod ar ddel math gwahanol o y mynedd dros y cyfnod diwethaf. Aros yn amynedgar yn ein cartrefi, er mwyn cadw'n ddiogel, cadw draw yn gilydd, aros i'r gwyddonwyr ddod o hyd i foddion i'w atal, a diolch byth bod nhw wedi gwneud. Bellach, yng nghanol y cyfnod clo diweddar yma, dyn ni'n aros eto yn ein cartrefi, yn amynedgar, ac yn aros ein tro i gael y brechiad. A gobeithio erbyn yr er haf, bydd ni yn fwy rhydd i fynd a dod a chwrdd wyneb yn wyneb. O'n i'n meddwl felly, byddai'n ddiddorol ar ddechrau'r flwyddyn pan dyn ni'n chwilio am bach o ysbrydoliaeth i weld pa gyngor sydd gan y Beibl ar y pwnc yma. A byddwn yn clywed hefyd am ffigurau pwysig yn ein hanes ni sydd wedi dangos cryn y mynedd. A ni'n cofio hefyd am y cysylltiad rhwng y mynedd a dal ati, a dyfl barhau a chadw i fynd. Felly, Nôl nawr at paradir ar fideo ysgwel ydy yna. Dyma hanes cyflwyno iesu yn y deml o'r ail bennod o lic. Pan oedd pedwar deg diwrnod wedi mynd heibio ers i'r bachgen gael ei eni, fe aeth Joseph a Mair i Jerusalem i gyflwyno i mab cyntaf i'r arglwydd. Roedd dyn o'r enw Simeon yn byw yn Jerusalem. Dyn da a diwiol. Roedd dylanwad yr ysbryd glân yn drwm ar ei fywyd, ac roedd yn disgwyl yn frwd i'r mesaia ddod i helpu Israel. Roedd yr ysbryd glân wedi dweud wrtho y byddai'n gweld y mesaia cyn iddo fe farw. A'r diwarnod hwnnw dyma'r ysbryd yn dweud wrtho i fynd i'r deml. Felly pan ddaeth rhieni iesu yno gyda'i plentyn, Dyma Simeon yn cymryd y plentyn yn ei freichiau a dechrau moli dyw fel hyn. O ffeistyr sofran, gad i mi y dywas, bellach farw mewn heddwch. Dyma wnes ti a'i atho i mi. Dw i wedi gweld ar y chibwr gyda fy llygaid fy hun. Rwyt wedi roi i'r bobl i gyd, yn olau er mwyn i gynhedloedd eraill allu gweld ac yn rheswm i bobl Israel dyfoli di. Roedd Maer a Joseph yn rhyfeddu at y pethau oedd yn cael eu dweud am Iesu. Yna dyma Simeon yn ei bendithion nhw. Roedd gwraig o'r enw Anna oedd yn broffwydes yn y deml yr un pryd. Roedd yn ferch i ffanwel o lwythaser ac yn hen iawn. Fyddai hi byth yn gadael y deml, roedd hi yno ddydd a nos yn y ddoli duw ac yn ymprydio a gweddio. Daeth at Maer a Joseph pan oedd Simeon gyda nhw a dechrau moli duw a diolch iddo. Roedd yn siarad am Iesu gyda fawb oedd yn edrych ymlaen at ryddid i Jerusalem. 
Mae'r stori hon yn ein hatgoffa bod pethau sy'n werth aros yn amynedgar amdanynt. Da pethau da i'r heini sy'n aros. Roedd Simeon ac Anna wedi aros am flynyddoedd i weld y Mesaia. Trwy aros yn amynedgar ac ymddiried yn niw, fe'i gwabrwywyd. Amynedd yn y byd cerddorol. Dyma ddyfyniad o bapur newydd y gwyliedydd o fis tachwedd 1907. Fe allai mae un o'r pethau mwyaf tueddol i ddigaloni datganydd ieiank ydyw yr arafwch gyda phai un y teithi ymlaen yn ei yrfa gerddorol. Cymer flynyddoedd meithion i gyrraedd pinnacle perffeithrwydd os oes y fath le. Mae amynedd yn rhan o fywyd cerddorion, rhaid cael amynedd yn y lle cyntaf i ddysgu sut i gani o ffyrin, ac yna amynedd i ymarfer am ei stroli darnau newydd. Amynedd eto wrth aros am gyfleoedd i berfformio. Yn ôl y cerddor Patrick McGuire yn y blog Reverb Nation, os ydych chi yn un da am aros, yna bydd gyrfa mi'r cerddoriaeth yn eich siwtio chi. Mae e hefyd yn anno cerddorion i berchnogi, meithrin a gwarchod i hamnedd. Y llynedd roedd yn ddau gan dahaner o flynyddoedd ers gennu'r cyfansoddwr o'r Almaen Ludwig van Beethoven. Roedd Beethoven yn gyfansoddwr toreithiog yn athrylith ac yn ffigwr holl bwysig yn hanes cerddoriaeth y gorllewin. Fe wyn ei bod sawl her ar hyd i fywyd wrth i ddogyraidd pinnacle perffeithrwydd. Problemau personol yn ogystal ar ergyd weitha fi yn unrhyw gyfansoddwr a pherfformiwr cerddorol sef colli eu glyw. Tia diwedd i fywyd, ysgrifennodd mai amynedd oedd yn ei gyna. Bod yn amynedgar gyda'i anabledd a dal ati i weithio a chyfansoddi. Dyma ddarn o waith Ludwig van Beethoven. Dymarhanes o Exodus 16. Yna, ath pobl Israel ymlaen o Elim a chyrraedd anialwch sin sydd rhwng Elim a Sainai ar y pymthegfed diwrnod o'r ail fis sydd yn o adael gwlad yr aifft. Pan oedd yn nhw yn yr anialwch, dyn maen nhw i gyd yn dechrau ymosod ar Moses ac Aaron unwaith eto. Byddai'n well petai'r arglwyd wedi gadael i ni farw yn yr aifft, o le yr oedd gynnon i ddigon o gig a bwyd yw bwyd eno, 
ond rwyt ti wedi dod gyda ni allan i'r anialwch yma i lwgi i farwoleth. Yna, dyma'r arglwydd yn dweud wrth Moses, wi'n mynd i wneud i fara ddisgyn o rawyr fel glaw arnoch chi. Bydd rhaid i'r bobl fynd allan i gasglu i'r hyn sydd ei angen arni nhw bob dydd. Ar chweched diwrnod bob wythnos, mae nhw'n gasglu ddwywaith cymaint ac roedd nhw wedi gasglu bob diwrnod arall. Mae sôn eto yn niwmeri am sut oedd y bobl yn paratoi'r bwyd gwyrthiol yma, bara yr angelion. Bydd yr bobl yn mynd allan yn gasglu ac yna'n gwneud blawd ohono. Fy lun y llaw neu drwy giro mewn morter, yna ei ferwi mewn crochan ac neu bara tenau ohono. Yn amlwg, roedd angen cryn y mynydd i baratoi'r mana ac y mynydd eto i aros yn y cyflenwyr dyddiol yn hytrach na phentyrru'r mana. Dyma oedd y drefn am yr holl blynyddoedd y fydd yr Ystreiliad yn yr anialwch. Fe afalodd dyw am dan ynt. Mae'r hanes yma yn dangos i ni bod yn rhaid i ni ymddiried yn niw, os dim pwynt cwyno a grwgnach a gwylltio, rhaid i ni fod yn amyneddgar a chadw'r ffydd. Ydych chi wedi clywed am lyfr buddigol y wobr bwcer y flwyddyn diwetha? Siwgi be i ni wyn o'r nofel gan Douglas Stewart. Mae'n seiliedig ar fagwraith anodd Douglas yn Glasgow yn yr wyth degau. Cafodd y llyfr yw wrthod gan tri deg o gyhoeddwyr cyn iddo gael eu gyhoeddi yn y pen draw. Cafodd J.K. Rowling brofiad tebyg gyda'i llyfr Harry Potter cyntaf hi. Roedd yn rhaid i'r oddiron hyn fod yn amyneddgar y ffeidio a digoloni, ond dal i gredu y byddai eu gwaith yn gweld golau dydd. Roedd angen y mynedd i ysgrifennu llyfrau hyn yn y lle cyntaf. Nid yr chwarae bach mae ysgrifennu 50 mil o eiriau. Byddai Dolan Dylan Thomas yn llyfrio dros y waith mae'n debyg. Yn ail ysgrifennu ac yn golygu drosodd a throsodd, neu sef fod yn gwbl hapus gyda ffennill neu baragraff. Neid gwneud pethau'n slabdash fydd y dylan. Rhaid wrth y mynedd i gyfeithu barddoniaeth y llenyddiaeth i eithodd i'r aeth hefyd. Dyma dyr llenyddiad o gyfeithiau T.J. Jones o Ynddymil Gwyd dan y Welnallt. A dechrau yn y dechrau'n deg. Mae hi'n nos o wanwyn yn y dre fach, ddi leiad, ddi seren, dy wylled a beibl, y strydoedd cobl yn ddistaw, a gall dwargrwm y cariadon a'r cwyningod fel ar herc anweledig i lawr at y môr pygddi, ddiad ac eirin y fagddi. Lle mae'r cychod pysgotan hen aflon y ddi. Mae'r tai mor ddall a gwahaddod. Er, fe wel y gwahaddod yn byrion heno, yn y glynoedd melfedaidd trwyngil. Neu'n ddall fel y capten fan drawn, cyfeillachu ar pwmp, ar cloc, ar siopau yn ei galar. A'r neuadd les fel gweddw i lofus. A chyiwyd llen pob llygad, tan amrannau trwm y nos. Dyma hanes William Wilberforce a chwaraeodd ran fleintlaw yn yr ymgyrch i gagwared ar y fasnach mewn caethweision. Cafodd ei enni yn hyl y 1759 yn fab i fasnachor cyfoethog. Yn 17 oed, aeth i astudio yng Nghaer Grant, lle ddaeth yn ffrind i William Pitt a ddaeth yn brif weinidog i fanca prydain erioed. Y ddechreuodd ei yrfa wleidyddol y 1780 gan ddod yn aelod seneddol annibynnol Efrog. Y 1785 cafodd droi y digaeth grefyddol a arweiniodd at newidiadau mawr yn ei bywyd. Dwy flynedd yn ddiweddarach daeth i gysylltiad o Thomas Clarkson a grŵp omgyrchwyr gwrthgaeth wasiaeth. Fe berswadio nhw William i geisio defnyddio i ddylanwad fel aelod seneddol i roi terfyn ar y fasnach mewn caethweision. Ac yn ystod yr ugain mlynedd nesaf, fe arweiniodd ymgyrch y diddymwyr yn y Senedd. Y 1817, llwyddodd i gael y Senedd i basio dedd fa oedd yn rhoi diwedd ar y fasnach. Parhaodd i gefnogi diddymiad llwyr caethwasiaeth hyd yn oed pan oedd ei iechyd yn torri. Y 1833, pasioed dedd diddymu caethwasiaeth, a wnaeth diddymu caethwasiaeth ar draws y rhan helaeth o ymerodraeth prydain. Yn fian ar ôl clywed y newyddion, bu farw William ac fe gladdwyd ef yn y bati Westminster, yn agos i'w ffrind, 
William Pitt yr ie engaf. Fefrwydrodd William yn hir yn erbyn caeth wasiaeth, yn aml o myneb gwrthwynebiad hym. Roedd yn blino ac yn teimlo yn rhwystredig, aeth yn sâl gyda phroblemau stumog, ond gyda cynogaeth ei wraig Barbara feddaliodd ati. Mae'n rhaid ei fod yn amenethgar iawn ac yn credu byddai'r peth iawn yn digwydd yn y pen draw. Weithiau, da ni'n teimlo yn drist neu flynedig os dyn ni eisiau rhywbeth ddigwydd a diwedd ddim. Weithiau, os dyn ni'n credu bod rhywbeth yn anghywir, dyw hynny ddim yn golygu y bydd pawb yn cysuno gyda ni. Hydno dos dyn ni'n iawn. gweld ffilm Hidden Figures sy'n adrodd hanes tai o'r ddynes di. Catherine Johnson, Dorothy Vaughan a Mary Jackson oedd yn gweithio fel mathemategwyr i NASA yn ystod y chwedegau. Mae'n ffilm wych sy'n bwrw goleini ar ymdrechion NASA i anfon pobl i'r gofod. Ganed Catherine yn West Virginia yn 1908 ac yn blentyn ifanc roedd yn amlwg bod ganddi ddawn arbennig gyda mathemateg. Roedd yn rhaid i bobl ddu ar dyr yr ysgol yn 14 oed yn eu hardal hi, ac felly fe symudodd y teulu i ardal arall fel ei bod ti'n gallu parhau gyda ei haddysg. Yn 1939 roedd Catherine yn un o dri myfyriwr Afro-Americanaidd a'r unig fenyw i ddechrau astudio am rhif ysgol West Virginia. Ar ôl cyfnod fel athrawes, yn 1953, Fe ymunodd gyda gafd dran gyfrifiadurol NASA. Roedd yn gweithio'r symiau mathemateg cymleth dros ben. Yn y gwaith, roedd yn eistedd gyda'r gweithwyr Afro-Americanaidd eraill. Roedd teledau a llefydd bwyta ar wahand iddynt hefyd. Fe weithiodd Catherine ar brosiect Freedom 7, taith Alan Shepard ar Americanwr cyntaf i fynd i'r gofod. Doedd y cyfrifiaduron yn NASA bryd hynny ddim yn hollol ddi bynadwy, a doedd y gyfodwyr ddim yn eu credu bob tro. Yn 1962, 
roedd John Glenn yn paratoi hedfan o gwmpas y ddeuar, ond fe wrthododd ganu ar ei langofod, nes fod Catherine wedi gwneud y symiau i gadael yn hau bod y cyfrifaduron yn gywir. Yn 1969, fe weithiodd Catherine ar sums ar gyfer llwybr glanio polo i'n nor ddeg ar y lleiad. Yn 1970, roedd gwaith Catherine yn holl bwysig wrth helpu criw y polo yn deg tri i ddychwelyd yn ddiogel i'r ddeiar ar ôl i danc ocsigen ffrwydro. Fe weithiodd Catherine ar raglen y Space Shuttle a chreu cynlluniau ar gyfer taith i'r blaned mawrth. Yn 2015, yn 97, fe gwybrwywyd gyda'r fedal rhyddid arlywyddol gan yr arlywydd Obama ac mae canolfan ymchwil yn NASA wedi henwi ar ei hôl. Bu farw bron union i flwyddyn yn ôl ar y pedwerydd ar hugain o chwefror 2020. Meddwl yw'ch am ymynedd, Catherine Johnson. Am ymynedd i weithio ar symiau cymleth ag anodd, ac am ymynedd i oddef yr holl rwystrau a chyfyngiadau arni yn y gwaith, ac yn y gymdeithas yn gyffredinol am ei bod ti'n fenyw ddi, heb chwerder, heb ddicter, heb ofn. Dytholiad o'r nodau o salm tri deg a saith. Paid digio pa ma pobol ddrwg gyn llwyddo. Paid bod yn genfi genis o hon eno. Ydyn nhw'n gwywon ddigon sydyn fel glaswell ac yn diflannu fel egin gwan. Rhod y hun yn nwylo'r arglwydd a'i drostio fe. Bydd e'n gweithredu ar dy ran di. Bydd e'n achub dy gam di o flaen pawb. Bydd yn amyneddgar wrth ddisgwyl am yr arglwydd. Paid digio pan nhw ti'n gweld pobl eraill yn llwyddo wrth ddilyn neu cynllunio i cyfrwys. Paid gwylltio am y peth na cholli dy dymer bydd pobl ddrwg yn cael eu taflu allan. Ond bydd y rhai sy'n gobeithio yn yr arglwydd yn meddiannu'r tir. Mae'r ychydig sydd gan berson sy'n byw yn iawn yn wella'r holl gyfoeth sydd gan y rhai drwg. Bydd pobl ddrwg yn colli grym, ond mae'r arglwydd yn cynnal y rhai sy'n byw yn iawn. Mae'r arglwydd yn gyfalu amdano nhw bob dydd, mae ganddo nhw etifeddiaeth fydd yn para am beth. Fydd dim cwilydd arni nhw pan mae'n ddyddiau anodd. Pan fydd newyn, bydd gan y nhw ddigon i'w fwyta. Mae'r arglwydd yn sicrhau llwyddiant yr un sy'n byw i'w blesio. Bydd yn baglu weithiau, ond fydd y ddim yn syrthio ar ei wyneb, achos mae'r arglwydd yn gafael. And he lao. Gweddion, ein tad, help hynny i fod yn amynedgar ym hob agwedd ar ein bywydau. Help hynny i ddeall fod angen y myned i ddal ati a chlad yn ddiogel ac yn obeithiol. Diolch am y myned gwyddonwyr a staff, staff lyfygol wrth ydynt greu moddion newydd a gofalu am Gleifion, help hynny i ymddiriad yn o ti a chefnogi ein gilydd. Amen.